सीए सीसीए सब गए पे हम प्रोफेसनल क्वालिफिकेशन बड़ा आई सके के होने हमें तो अरुक को बिजनेस कर न्योचर करने होना अर को बिजनेस हमें एडवाइजर दिने हो कई ठाव में एज अ अडिटर भर गए हमें तेल बूम कराने हो बिजनेस है ब्लूम कराने हो कैटा ठाव में सो तो सब करे हमी आप यदि बिजनेस स्टार्ट गये हम हम तो राम होने नहीं भाई अडिट फर्म्स में कंटेक्स बात तो भर ना अडिट लाइसेंस को सीए नहीं होने पर्यटन एसिसे को अडिट जो सीओपी तो सीओपी मिलते हैं सो तो हिसाब से एज एन एसिसे अडिट फर्म में कसरी कंट्रिब्यूट कर सकता एसिसे हिसाब से सीए पढ़े था पाई सके नट ओन्ली अन फाइनेंस एंड अकाउंट्स मैटर मानी मेरे वेटेज अर सोशल मैटर्स में बढ़ी था हेलो एंड वेलकम टू द सीट सो आज को एपिशोड में हमीसंग एकदम रेलिवेन्ट तर अलग हम पैले को एपिशोड भाई अलग डिफ्रेंट व्यक्तित्व हो इज मिस्टर प्रसिद्ध नेपाली हि इज अ सी ए फ्रम आई कैन बोर्ड वेलकम टू द सो सर थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू सो कि सर का बोला ठीक है सर ठीक है सर आई थिंक अलग अब हम नर्मल एवरी एवरी सो में होने जो भर एसिसे इन्वाइट कर आज फर्स्ट टाइम चाहिए सीए फ्रम आई कैन इस में आई थिंक वी विल टक अबाउट भेरियस डिफ्रेंट थिंग्स तर अलग स्टार्ट करना को आपको इंट्रोडक्शन एंड देन अलग हजर को सीए को बैकग्राउंड प्लस अल्लेम आ एक्सपीरियंस बताइ सर मेरे इंट्रोडक्शन दिता चाहिए अब मेरे नाम प्रसिद्ध नेपाली भैलो मैं आई कैन बड़ा टू थाउजेंड सेवेन्टीन डिसेम्बर में क्वालिफाई भग एंड टू थाउजेंड सेवेन्टीन पच्चीस मैं एनआर एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट लिमिटेड भाई कंपनी में कई वर्ष एक वर्ष जो काम करें एंड देन से मैक्टिस में इन्वल्व छूँ अलग से मर्थ वृक्ष मैनेजमेंट ने प्राइवेट लिमिटेड भाई एडवाइजरी कंपनी रेर अपने प्क्टिशिंग फर्म श्रेष्ठ एंड नेपाल एसोसिएट्स दुईटा में एज अ भर न प्क्टिशिंग चार्ट अकाउंटिंग ग्रुप में काम कर अलग हजर को सी स्टार्ट करना को लगी हाउ डू यू थट अबाउट इट भाई जैसे स्टार्ट करूक थी सो कसरी सीए करने सोच आयो अई प्रोफेसनल क्वालिफिकेशन भाई हिसाब से अलग सीए मैं कहीं देखिए जोइन गए भादा एसएलसी को पालाम जानु मेरे एसएलसी में राो मक्स आगे थी एंड सब साइंस पढ़ा साइंस पढ़ा भाई तर मैं पैल्य देखिए मैनेजमेंट में इंट्रेस्ट एंड देन बुझ्ते जाना खेल के कसो होता बुझ् जाना खेल मैं सीए कोर्स को बारे में ठा पाए सीए कोर्स को बारे में ठा पाए सीए प्रोफेसनल कोर्स हो यहाँ गए अब तो बेला तो के सुनिथ्य है जैसे सीग्नेचर को एक्ला खाऊ भून है अब ठीक है मनी माइंडेड भाई मोर ओवर मैं चाहे ये फील्ड ताने को हो एंड देन मैं सीए जोइन करें मैनेजमेंट जोइन करें एंड मैनेजमेंट जोइन कर मैं रिजल्ट नगरिकन सीए में जोइन कर सर सीए को पैसे किसी अलग प्रोफेसनल वाइज भी राम होने जो कुछ मैं सुने थे मैं जब पढ़ना था पढ़े पे हमें भन न कैप वन रैप टू पढ़ी सके कैप थ्री में हम थ्री इयर्स को आर्टिकल सीप भी करूँ पे सो थ्री इयर्स में पुगे मैं एकदम फील कर आई डिड द बेस्ट थिंग चुजिंग द प्रोफेसनल फील्ड भो मैं तो बेला फील करें क्योंकि अब प्रोफेसनल भर गई सके पाने एट रेस्पेक्ट हो नलेज बेस होंड देन आपू ने कई कुछ राख को लगी वेटेज दिन सकने है तो सब कैपेबिलिटी तो ये इंक्रीज भो कि है दो म फर्स्ट इयर आर्टिकल थे तर मैं कुछ इसी जानते कि एकदम एक्सपर्ट वर्षों को एक्सपर्ट ले जो कुरा जो भाई फील हो एंड देन तैंदि मैं ये फील्ड नहीं तांद 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 गए एंड आई आई गट मोर इन टू प्रोफेसनल फील्ड सो यह फील्ड से मैं भादा खेल अब सब जाना प्रोफेसनल फील्ड से छाने फील कन्फिडेन्स को हिसाब से एकदम धेरे नई कन्फिडेन्स दिखा कि सकने कुछ लिमिटेड भाई कसा चाहे जुनसुक फील्ड में गए भन नर्मल से हम अकाउंट्स फाइनेंस ऑडिट भू तर बाहेक अरु कुछ एरिया में लगे सकता जो लगता है एक्जापल को लगी से बिजनेस को पर्सपेक्टिव बिजनेस को पर्सपेक्टिव कोर अकाउंटिंग फाइनेंस टैक्सेसन ऑडिट पढ़े मेन चाहे बिजनेस कसरी रन होनी बिजनेस रन करना को लगी ओर से एक्सपांसन ग्रोथ को लगी बिजनेस राम बनाने को लगी के सकता भाई कुछ दिशा नहीं सर एकदम सर एकदम हजूल भूक म थोड़े थपी भी हाल्छ कस्तो अब हमी तो मान सीए सीसीए सब गए पे हम प्रोफेसनल क्वालिफिकेशन बड़ा आई सके के होने हमें तो अर को बिजनेस कर न्योचर करने हो अर को बिजनेस हमें एडवाइजर दिने हो कई ठाव में एज अ अडिटर भर गए हमें तेल बूम कराने हो बिजनेस है ब्लूम कराने हो कैटा ठाव में सो तो सब करे 
हामी आफै नै त्यो यदि बिजनेस स्टार्ट गरे हो नि त हामी हाम्रो त राम्रो हुने नै भइहाल्छ जबकि हामी अरुको बिजनेसलाई चाहिँ केही राम्रो गर्न पनि हामी अगाडि बढिरा छौँ भने आफ्नो बिजनेस गरे हो नि त त्यो त अगाडि बढ्नै पर्छ नि भन्ने चाहिँ म यो सोच्छु र म चाहिँ एकदम हाम्रो प्रोफेसनमा पनि आन्टरप्रिनर जस्तै भनौँ न अब इन्टायर प्रोफेसनल फिल्डमै नै आन्टरप्रिनर आउनु पर्छ आन्टरप्रिनरले आफ्नो पनि केही स्टार्ट गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ म सधैँ यसको पक्ष धेरै हो सर आई अलवेज सपोर्ट द्याट थिङ र यो प्रोफेसनल फिल्ड भइसके चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने अब सरले भन्नुभयो नि एकदम ठिक हो म गएर कुनै ठाउँमा एडभाइजरी अकाउन्टिङ यति मात्र लिमिट हुनुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन भोलि गएर म कति ठाउँमा एडभाइजर बसु होला कति ठाउँमा कन्सल्टेन्ट बसु होला कति ठाउँमा बिजनेसमेन बसु होला होइन यो एकदम हाम्रो स्कोप चाहिँ लिमिट गर्नुपर्ने त कहीँ ठाउँ देख्दिन क्या मतलब जति एक्सपान्ड गऱ्यो यो त झन् एक्सपान्ड हुँदै 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 जान्छ अब कति ठाउँमा मिक्सचर गर्न सकियो होइन अब कति ठाउँमा म म पनि आफै पनि कतिवटा म बिजनेसमा पनि इन्भल्भ छु सो त्यो बिजनेसमा इन्भल्भ भइसकेपछि मैले त्यो बिजनेसहरूमा पनि आफूलाई जानेको कुराहरू एक्सपर्टिजहरू लगाउन सक्छु सो यो कुरा चाहिँ सरले भन्नुमा एकदम ठिक हो अब हामीले चाहिँ एकदम लिमिट भएर बस्नु पर्ने चाहिँ कहीँ पनि देख्दिनँ म कत्ति पनि देश नो स्काइ इज द लिमिट भन्छ नि सर त्यस्तै स्काइ इज द लिमिट जस्तै छ हामीलाई हजुर आई थिङ्क अलिकति म कस्तो भन्दा ट्रेडिसनल्ली चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट भनेको चाहिँ हिसाब गर्ने मान्छे होइन त झ्याप 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 हिसाब गर्न सक्ने मान्छे भन्ने हिसाबले चाहिँ बुझिन्छ अनि मैले तपाईँलाई एउटा सानो एउटा सिनारियो दिन्छु कि एउटा सिनारियो चाहिँ एउटा एकजना एसिसी स्टुडेन्ट छ अनि एसिसी स्टुडेन्टको एकदम राम्रो स्टुडेन्ट अनि राम्रो स्टुडेन्टले चाहिँ आई थिङ्क दुईवटा एक्जाम दिएको दुईवटा एक्जाममा एकदम एकदमै राम्रो नाइन्टी ओभर मार्क्स लिएर आएको छ अनि उहाँको एकजना पे पेरेन्ट आउनुभयो कि कलेजमा पेरेन्ट आउनुभयो अनि मलाई भेट्न खोज्नुभयो अनि मलाई भेट्न खोज्दा चाहिँ मेरो छोरीले प्रोफेसनल क्वालिफिकेसन पढेको छ अकाउन्टेन्सी क्वालिफिकेसन पढेको छ तर मैले घरमा एकपटक फोर्टी फोर र फोर्टी फोर कति हुन्छ भनेर चाहिँ एड गर्नलाई भने अनि उसले त क्याल्कुलेटर हाल्यो अनि चार्टर अकाउन्टले त झ्याप्पै हिसाब गर्न सक्नु पर्ने त्यो त मलाई पनि आफैलाई पनि आउँछ किन यस्तो भएको भन्ने हिसाबले चाहिँ बुझ्नु भएको थियो कि भन्नु भएको थियो अनि यस्तो हेर्दा चाहिँ हामी चाहिँ अब नर्मली चाहिँ चार्टर अकाउन्टेन्सी भनेको चाहिँ अब हिसाब गर्ने मान्छे ट्रेडिसनल्ली ब्याक अफिसमा बसेर चाहिँ ठ्याक्कै हिसाब गर्ने मात्रै काम थियो तर ओभर द टाइम हेऱ्यो भने चाहिँ त्यो त्यो स्कोप अलिकति भनौँ न पहिले पहिले अकाउन्टेन्स क्यान क्यानट बी म्यानेजर्स भन्ने कुरा थियो नि त अहिले आएको चाहिँ तपाईँको म्यानेजिङ रोल्सहरूमा पनि आइयो सो आई थिङ्क धेरै नै कुराहरू चेन्ज भएको भएको छ जस्तो लाग्छ होइन त एकदम एकदम ठिक छ र यो कुरा चाहिँ हामीले जुन बेला वेन आई स्टार्टेड सिए भनौँ न अब ब्याक इन धेरै अगाडि त होइन अब अराउन्ड टेन इयर्स जति ब्याक भनौँ न अबाउट अ डिकेट ब्याक पनि हामीले सिए भनेपछि चाहिँ अकाउन्टमा हुन्छ क्याल्कुलेटरमै बस्ने अथवा लेजर अथवा डड्डा भन्छौँ हामी डड्डामा चाहिँ लिमिट हुनुपर्छ अकाउन्टेन्ट भन्ने जस्तो कन्सेप्ट अलिअलि थियो तर त्यही बेलादेखि चाहिँ जुन बेला मैले स्टार्ट गरेँ त्यही बेलादेखि धेरै कुरा इभल्भ भयो मैले धेरैजना गुरुहरू पनि देखाएको जसले चाहिँ एकदम राम्रो एक्जाम्पल सेट गरिदिनु भएको छ कि अब सिए भनेको लिमिट भनेको अकाउन्ट्स एन्ड अडिटमा मात्र होइन यो त एकदम डाइभर्सिफाइड हो सिए अथवा एसिसिए भनौँ न सबै हामी प्रोफेसनल क्वालिफिकेसन भनेको चाहिँ एकदम हामी चाहिँ बुक्स अफ अकाउन्ट्स अथवा क्याल्कुलेटरमा लिमिट हुनु पर्दैन जबकि क्याल्कुलेटर भनेको त न मोडर्न इन्भेन्सन हो होइन जस्तै अब अहिले नै एउटा एक्जाम्पल सरलाई म सेयर गर्छु पहिला हामीले इभन अट हामीले एक्जाम दिन जाँदाखेरि पनि हामीले एउटा लकबुक एउटा फाइनेन्स टेबल बोकेर हिँड्नु पर्थ्यो होइन जबकि त्यो फाइनेन्स टेबल लकबुक हामी प्र्याक्टिकल लाइफमा कहीँ पनि युज गर्दैन आजकल त गुगलको जमाना छ अरू सर्च इन्जिनको जमाना छ जहाँ पनि हामीले थोरै केही टाइप गऱ्यो भने मजाले हामीले सर्च इन्जिन सबै देखाएको छ अब एउटा स्मार्ट अकाउन्टेन्टले फाइनेन्स टेबल समाजेर बस्छ कि अब गएर चाहिँ गुगलमा सर्च गरेर भन्छ भन्नु हुन्छ सर सो त्यही भएर चाहिँ अब एकदम इभल्भ भएको छ अब हामी ट्रेडिसनल वेबाट चाहिँ अकाउन्ट्स अथवा उसमा मात्रै लिमिट छैन धेरैजना मेरो साथीहरू इन आन्टरप्रिनर भन्नु भएको छ धेरैजना साथीहरूले आइटी फिल्डमा पनि रोज्नु भएको छ आइटीबाट नयाँ सफ्टवेयर बनाउनु भएको छ दे आर डुइङ भेरी गुड अब हामीलाई नै एक्जाम्पल सेट भइसक्यो कि त्यो चाहिँ हामी चाहिँ होइन रहेछ सिए भनेको त अकाउन्ट्स मात्रै रिलेटेड होइन रहेछ यो त वी आर द पोलिसी मेकर्स अथवा एसिसिए सिए भनेको त पोलिसी मेकर्स पनि हुन हुनसक्छौँ हामी त पोलिसी बनाएर अब फ्युचरलाई गाइड गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ एकदम आई एग्री टोटल्ली विथ यू आई थिङ्क अलिकति प्रोफेसनल क्वालिफिकेसनको बारेमा चाहिँ आई थिङ्क हजुरले चाहिँ आफू आफै सिए भइसकिसके प्लस पढाइ पनि राख्नुभएको छ हाउ इज इट डिफ्रेन्स डिफ्रेन्ट फ्रम अकाडेमिक कोर्स भनौँ न कसरी डिफ्रेन्सिएट गर्छ इन्डिभिजुअल्सलाई चाहिँ प्रोफेसनल क्वालिफिकेसनले एकाडेमिक कोर्स भन्दा चाहिँ धेरै गर्छ सर धेरै गर्छ यो चाहिँ कस्तो छ भने मेरो एउटा प्र्याक्टिकल एक्सपिरियन्स पनि कस्तो सेयर गर्छु भने नि म
मैले आज पढेको कुरा मैले दुई वर्ष अथवा एक वर्ष जब म काम गर्न जान्छु म इमिडिएटली लागु गरिहाल्छु एकाडेमिकमा अलिकति टाइम लाग्छ एकाडेमिकमा चाहिँ आफूले पढेको कुरा धेरै हुन्छ होइन प्र्याक्टिकल युसेजमा जानको लागि अझ टाइम लाग्छ पाँच वर्ष कुर्नु पर्ला दस वर्ष कुर्नु पर्ला अनि लगाउने हो भने प्रोफेसनल क्वालिफिकेसनमा आज पढेको कुरा मैले भोलि नै प्र्याक्टिकली लगाइहाल्छु एन्ड मलाई त्यसबाट के हुन्छ भने मलाई त्यसले तान्न थाल्छ त्यसपछि मलाई त्यो हुन्छ नि अब पढेको कुरा त्यहीँ लगाइरहेको छु अब नयाँ कुरा पढौँ नयाँ कुरा गरौँ भने जस्तो मलाई त्यो एउटा पनि फिल हुन्छ सो एकाडेमिक कोर्स भन्दा प्रोफेसनल कोर्सलाई प्लस पोइन्ट भनौँ न अब एउटा एक हिसाबले भन्दाखेरि एउटा प्र्याक्टिकल युसेजमा हुन्छ भने सेकेन्ड कुरा चाहिँ वेटेजमा हुन्छ वेटेज पनि अब भनौँ न हामीले पढेको कुरा एक्सपर्टिज त हामीले पाउँछौँ होइन तिन चारवटा चार पाँचवटा सब्जेक्टमा हामी एक्सपर्टिज हुन्छ सो एक्सपर्टिज पाइसकेपछि चाहिँ हामीले त्यो कुरामा केही कुरा भनौँ न केही नयाँ रिसर्च गर्न खोज्यौँ अथवा आफूले भन्दा भन्न खोजेको कुरा राख्न खोज्यौँ भने पनि त्यो एकदम एडिसनल वेटेज चाहिँ आउँछ हामीले राखेको कुराको पनि वेटेज आउँछ भने सँगसँगै हामीले भन्न खोजेको कुरा पनि अथवा आफूले गर्न खोजेको कुरामा पनि एकदम वाइडर स्कोप पनि हामीले पाउन सक्छौँ सो त्यो हिसाबमा प्रोफेसनल क्वालिफिकेसन चाहिँ आई थिङ्क द्याट द्याट हेज अलवेज गर प्लस पोइन्ट अब एकाडेमिक कोर्स भन्नु आई थिङ्क अलिकति भनौँ न हजुर सिए प्लस एसिसिए पढाइरहेको कारणले गर्दा चाहिँ अलिकति कोर्स स्ट्रक्चरको हिसाबले हाउ हाउ इज सिए डिफ्रेन्ट फ्रम एसिसिए भन्ने कुरा अलिकति बुझ बजाइदिनु सक्छ लगभग अब कोर्स कन्टेन्ट वाइजमा चाहिँ हामी अब त लगभग सिमिलर भइसकेका छौँ होइन केही वर्ष अगाडि हामी पढ्दासम्म चाहिँ हाम्रो नेपालमा नेपाल अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड थियो भने एसिसिएमा आइएफआरएस इन्टरनेसनल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड पढ्नु पर्थ्यो अब नेपालले पनि नेपाल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड अपडेट गरेपछि चाहिँ लगभग वी आर अन द सेम टाउन अब हजुरलाई प्रा कुरा सेयर गर्दाखेरि कति ठाउँमा मैले आफै एसिसिएको बुक्सहरू पनि पढेर नलेज गेन गरेर पास गरेको म सी सो इन द्याट सेन्स अब केही कुरामा चाहिँ सिमिलारिटी छ तर डिफ्रेन्स पनि छ डिफ्रेन्स पनि कस्तो छ भने अब हाम्रो एसिसिएको कोर्सेस चाहिँ एउटा राम्रो कुरा चाहिँ के छ भने एसिसिए कोर्स मा चाहिँ टाइमली अपडेट हुन्छ नयाँ कुराहरूलाई लिँदै पुरानो कुरालाई चाहिँ छिट्टै छोड्दै अगाडि बढ्ने जस्तो मैले सिए कोर्समा पाएँ सिएमा पनि छ हामी अपडेट भइरहेको छौँ तर एसिसिए चाहिँ अझ क्विकर छ अपडेट पनि छिट्टै हुने एन्ड पुरानो कोर्सहरू पनि भनौँ न अब नचाहिने जुन चाहिँ अलिकति आउटडेटेड भइसकेको कोर्सहरूलाई चाहिँ छिट्टै हामीले छोड्दै अगाडि बढ्ने जस्तो एउटा चाहिँ डिफ्रेन्स छ एन्ड सेकेन्ड कुरा चाहिँ एसिसिएमा अब प्लस पोइन्ट कस्तो छ पनि छ भन्दाखेरि हामीले एक्सपर्टिज त लगभग उस्तै लेभलको हो तर एसिसिएमा चाहिँ हामीले वान एक्जाम आएर टाइम पनि दिन मिल्छ होइन एसिएमा हाम्रो चाहिँ छवटा सातवटा एक्जाम अथवा कति ठाउँमा आठवटा एक्जाम पनि अब फाइनलमा चाहिँ होइन सबै एकैचोटि दिनुपर्छ सो एक्जामको हिसाबले पनि अलिकति फरक छ दुईवटा कोर्स सिएमा चाहिँ अब अरू त त्यस्तो त्यस्तै डिफ्रेन्स छैन भन्नु सर अब किनभने लगभग हामीले पढ्ने कुराहरू धेरै कुरा हामीले रिलेट गर्न पनि सक्छौँ अब एसिसिए चाहिँ मोर ओभर युके बेस्ड लजहरूमा एन्ड युके बेस्ड ट्याक्सेसन अथवा फरेन लजहरूमा अलिकति बढी फोकस छ भने हाम्रो नेपालको सिए अब टोटल नेपालमै फोकस हुन्छ भने आएको होइन सो त्योभन्दा बाहेक चाहिँ मैले खासै त्यस्तो अरू भास्ट डिफ्रेन्स चाहिँ पाएको छैन सर लगभग हामी सिमिलरै छौँ अगाडि एक्जामिनेसन्सको स्ट्रक्चरले चाहिँ भनेको जसरी चाहिँ मैले पढेको कुरा नलेजहरू चाहिँ एक्जामिट हुन्छ त्यो कुराले चाहिँ डिफ्रेन्स छ हो त्यही नै त्यही नै भन्छु सर म अहिले अघि भन्न खोजेको कुरा पनि त्यही नै थियो म फेरि यसलाई चाहिँ अझ स्ट्रेन्थ नाइथ अथवा फोर्टिफाई गर्ने त्यो कुरालाई एसिसिएमा चाहिँ हामीले पढ्दाखेरि वान पेपर एट अ टाइम पढ्छौँ एन्ड वान पेपर एट अ टाइम दिँदाखेरि चाहिँ लगभग स्टुडेन्टहरूले आफ्नो दुई महिना तिन महिना जति पढ्नु हुन्छ अथवा कसैले पाँच छ महिना पढ्नु भएको छ भने पढ्दाखेरि स्टुडेन्टहरूले फुल टाइम चाहिँ त्यही एउटा सब्जेक्टको लागि डेडिकेट गरेर पढ्नु पाउँछ अब नेपालमा चाहिँ एक्जाम्स एक्जामिनेसन स्ट्रक्चरको हिसाबले हामीले सातवटा आठवटा एक्जाम एकैचोटि दिनु पर्ने भएको हिसाबले जति लिमिटेड टाइम हुन्छ त्यो चाहिँ अब सात आठवटा एक्जामको लागि सेग्रिगेट गर्दै भनौँ न अब त्यसले त्यसलाई चाहिँ पढ्नु पर्ने हुन्छ कोर्स कन्टेन्ट वाइज एउटा एउटै भए तापनि एक्जाम स्ट्रक्चरले नै गर्दाखेरि चाहिँ दुईवटामा अलिकति फरक पाउँछु म चाहिँ नत्र त्योभन्दा बाहेक र ल भन्दा बाहेक है एन्ड ल एन्ड ट्याक्सेसन भन्दा बाहेक चाहिँ हाम्रो कोर्स कन्टेन्ट धेरै मिल्छ मैले पनि धेरै पार्टमा एसिसिएकै बुक रिफर गरेर धेरैवटा सब्जेक्टमा राम्रै मार्क्स पनि सो त्यो त्यो महिना पनि म चाहिँ लगभग उस्तै उस्तै छ भनेर भन्छु इन्टर सभा चाहिँ कस्तो भन्दा मैले अलिकति क्लारिटी लिन खोजेको कुरा चाहिँ भनेको सि सिएमा तपाईँको जसरी एक्जाम्पलको लागि चाहिँ विद्यार्थीको नलेज टेस्ट गरिन्छ इन टर्म्स अफ एक्जाममा क्वेसन कसरी आउँछ भन्ने कुरा र एसिसिएमा क्वेसन्सहरू कसरी सोधिन्छ भन्ने कुरामा पनि अलिकति डिफ्रेन्स छ कि भन्ने जस्तो हिसाबले चाहिँ हजुर छ सर त्यसमा छ त्यसमा छ क्वेसन प्याटर्न भन्नु पर्छ हजुर सरले क्वेसन प्याटर्नमा पनि फरक छ
लगभग क्वेश्चन तो अब आजकल तो धेरे प्क्टिकल बेस भी आगे पर देन अगेन कति ठाव हम क्वेसन स्पेसिफिक भर पढ़ते पढ़ा खेल स्पेसिफिक अब यह क्वेश्चन यह क्वेश्चन को के करने भाई भाग अब ये अलग प्क्टिकल मोर प्क्टिकल इंटू नलेज भर अब यही क्वेश्चन आँच भाई स्योर होते हैं सो भर प्क्टिकल बेस्ड अब अलिअलि डिफ्रेस सीमिलरिटी भी अब हम इवल्विंग टाइम में छो एकदम डाइनामिक में भन न अब सीनारी में यी को कोर्स में टाइमली अपडेट भैर चेंज भैर एसिसी को झन टाइमली अपडेट भैया भैई हाल है सो तो कारण सीमिलरिटी भी थोड़े डिफ्रेस में छोड़ अलग अब हजर अपने ऑडिट फर्म चल चलाइ बन सो इन कंटेक्सट अफ भन एसिसीक कर हजार एसिसी जागिर दी रख् सो तो हिसाब से अडिट फर्म्स में भनम नाल कंटेक्स बा तो भनम अडिट लाइसेंस को सीए नहीं हो एसिसी को अडिट जो सीओपी तो सीओपी मिलते हैं सो तो हिसाब से एसिसी अडिट फर्म में कसरी कंट्रिब्यूट कर सकता एसिसी हिसाब से एकदम सर मैं धेरेजना एसिसी इम्प्लोयमेंट करा थे एंड मेरेजा एसिसी पीयर में नहीं काम कर एंड दैट वॉज अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस एसिसी भाई में तो टैक्स ऊ नजाने अथवा ऊ होने भाई जो के होते फर्स्ट में यदि कसले कस को दिमाग में क्यों आयर कर दी हाल्सु दे आर वेरी मच कैपेबल एज इक्वल एज हमी नहीं जस्त हो मात्र सर ने भाई एट सीओपी चाहे पाइदन भाई भाई रहा मैं अगर भी एंसर दी सके स्काई इज द लिमिट म अडिट कर पाऊद अथवा मू कर पाऊद कसले नगरे होडिट भाग धेरे ठूल स्कोप हम प्रोफेसनल क्वालिफिकेशन को है सो योगे एसिसीए स्टूडेंट अथवा एसिसीए प्रोफेसनल हाई दुबईजना फर्म में धेरे कुछ कंट्रिब्यूट कर सकता फर द फर्म एंड धेरे कुछ लिख सकता फ्रम द फर्म यो म एकदम विश्वास करडिट कर बिजनेस को अथवा कुछ उसको फाइनेंसियल एक्सपर्ट भैसे हम अडिट कर जाने हो हमी कुछ टैक्स एंड ल को एक्सपर्ट भैसे हम जाने हो भोलि गए तैंको एडवाइजरी दिन अथवा अडिट करना को सो तैंट आपू सी पड़ने कुछ धे आपू सी पड़ने कुछ तो धे होने भैई हाल संग संगे फर्म को लगी चाहे नया नया जो को टैक्सन हो लज हो एसिसी स्टूडेंट अलग भन न वहाँ बैक होने कारण मात्र हो सो तो आपूस पढ़े अप टू डेट भर एंड इफ दे कैन कंट्रिब्यूट एनीथिंग फ्रम दिस साइड है प्रोफेसनली भो फर्म को अलवेज प्लस एडवांटेज तो फर्म लाइन क्योंकि दे आर गेटिंग वेरी गुड मैन पावर है अथवा भन नो रिशोर्स भी एकदम राम पाई रहा फर्म ने संगसंगे आपू एकदम पर्सनल ग्रोथ हो क्योंकि एडवाइजरी कसरी करने कंसल्टिंग कसरी करने है अडिट कर ध्यान दून पर्ने अडिट को अब नेपाल गए बाहर गए जहाँ गए अडिट को लगी दे हेव अ वेरी गुड स्कोप तैंब सीक्न को एडवाइजरी कंसल्टिंग सफ्टवेयर डेवलपमेंट देखिए सब कुछ में बसर तो अब मल्टिपल सेक्टर्स में हेन सकने जैसे अब हम अडिट फर्म में गई सके एट सेक्टर में लिमिट भैन डेवलपमेंट सेक्टर गए भो मेनुफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल अरुण इंडस्ट्री में गए भी भो हस्पिटालिटी सेक्टर सब सेक्टर में आपू बुझ् सकने कारण दे कैन अलवेज कंट्रिब्यूट मोर एंड दे कैन अलवेज टेक मोर फ्रम द फर्म जो मैं लगता है सर हम हमें विद्यार्थी रिकमेंड कर कस रिकमेंड कर एटलिस्ट अडिट फर्म में एक दुई वर्ष क्यों एसिसी को पर्सपेक्टिव बा हेने वो तो इट डजन हेव टू बी अडिट फर्म अलवेज सो तो हिसाब से हमें विद्यार्थी रिकमेंड कर एटलिस्ट दुई वर्ष अडिट फर्म में काम कर इंडस्ट्रियल होता भी होने हिसाब से विद्यार्थी तेरी नहीं रिकमेंड कर आई थिंक अडिट फर्म में चाहे धेरे कुछ सिक जस्ट लग् मैं इन टर्म्स अफ तो डेवलपमेंट को लगी भन पची गए जुनसुक सेक्टर में गए तर स्टार्टिंग को अडिट फर्म में सीक्न पर्ने कुछ धेरे नहीं जो लगता मैं हो सर एकदम ठीक हो हमी अडिट फर्म में छिर्ने वाने के अब हम इंडस्ट्री स्पेसिफिक होतेन भूमिका सब बुझ् पर्व तर एटा मेरे सजेसन के अडिट फर्म में छिरी सके वहाँ ने बुझ् पर्व विद्यार्थी स्टूडेंट भन न प्रोफेसनल भैस वहाँ के बुझ् पर्व वहाँ से कुछ विषय में एक्सपर्ट भर से कुछ अर्क बिजनेस को अडिट अथवा एडवाइजरी अथवा ये भन एसोरेंसिंग बेस में वहाँ इन्वल्व होने वाले बुझ्न पर्व सो तो एक्सपर्टिजसम पुग्न को लगी तो आपू मेहनत करूर्स है एक्सपर्ट भर कुछ बिजनेस में जो अथवा हमें कस एक्सपर्ट हो हई फलान मैं चेक कर आने वाले पठान भाई के वहाँ के बुझ् पर्व मैं एक्सपर्ट हो मैं एक्सपर्ट हो एंड देन मैं जानू भाई आपको अलग तैयारी करूर्स तेज गये तो अडिट फर्म में हमें धेरे स्कोप दिन सकता जस्ते मान 
हमरे मले नहीं देरी था ना लाइ इम्प्लॉय करी को भाई बनी और उपनी वहाँ रुकिए करन बात सन कोई से डेवलपमेंट सेक्टर एक्सपोर्ट बॉयसंग बॉयल और ही हो आई कौन सा ना मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट बॉयसंग कौन सी सर्विस इंडस्ट्री एक्सपोर्ट बॉयसंग हो अब तो एक्सपोर्ट हर ले सही त्याग बड़ा केक पर सीखे रह अब प्लेटफॉर्म को एक्सपोर्ट वायरस सिग्नल जानू मने को सही एकदम रामलो अपॉर्चुनिटीज़ तो लाख समाले पनी सो एक बहुत सॉलिड फॉर्म में गौरव बने सही आई थिंक दे कैन ऑलवेज गेट द डाइवर्स आइडिया ऑफ़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन ऑन द कॉर्पोरेट बोल्ड उस तरह से लाख आई थिंक आई थिंक एसीसी को स्ट सी एक आर्टिकल सी को केस में था तो वही बात है कि एवरी फॉर्म में स्टिक वाले बॉस में पढ़ने त्यों उन दांचे अलग थी तो जो आर्टिकल सी को पीरियड में चाहिए आई थिंक सी और लेट्स बेटर गाड़ी को देखें चाहिए क्योंकि उन दांचे एसीसी और जो चाहिए स्टूडेंट्स और जो चाहिए देरी मूव वराउंड Students are like saying, how important is that period, articles period, or practical experience requirement period, it's very important to have to emphasize it. I'm sorry, 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 there is an ECCA member who is a boss. They are doing very good. 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 But how are they doing? In ECCA, भाई बनी और माँ जाए, उन और माँ जाए, एम्बिशन हाई सब भी माँ उन्नत है, सब भी माँ हाई उन्नत है, पेशेंस से अब सीए साले बन बात है, सीए और जाए एक जाना सीए आर्टिकल और जाए उनके फॉर्म में बॉस में पढ़े तीन बार सा एंड देन मॉ अथवा बीच में टॉर्मिनेशन ले जाने, टॉर्मिनेशन लेते तीरामर पहले तो नहीं बात करेंगे और को मैं चूज करने जस्ट मेरे पास कुछ चूज करने बन रहा है तो तर एम्बिशन उन्होंने हम लोग एम्बिशन उन्होंने मैं एम्बिशन लाइक ऑलवेज आई ऑलवेज सपोर्ट एम्बिशन एम्बिशन लिए रहेंगे ना परसों तो एम्बिशन सॉन्ग्स नहीं मेरे वाला सजेशन से क्यों होगा नहीं पेशेंस मनी थोड़े � तो आप फिर क्या करते हैं सुबह ने कुछ आरा लॉन्गर पिक्चर में यानी सॉकेब ने कि उनसे बने मो दो ही बरसा ऑडिट फॉर्म में घर सुबह ने ही नहीं सके कुमार से अब डेढ़ बरसा एक बरसा वाला कुछ सेको है ना घर रह ही नहीं सके सुबह ने घर रह इन सुबह ने कुमार से सही एक बरसा समाता एटलिस्ट पेशेंटली तो ठाम ठीक से अंतिम जेब भाई बनी आप लेते हैं ठामा बहुत से तो ये नहीं पड़े नहीं अन्य तेज पसी ना एक बार से पसी को रिक्वायरमेंट में से आई ना माँ अजय एम्बिशियस तू माँ यहाँ बड़ा और कुछ ठामा जानसू बने रा तेज पसी सोच नहीं पड़ा हमसे सो यू पेशेंस है सांसंग लिए रही नहीं पड़ता उस तमारे दुखा तो हूँ सा तो दुखा समस्या क्यों उनसा उन पर समझे आलकति पेशेंस से उन पर समान से माँ पेशेंस वही ना बने से मान चला ए मो गलत गौर देशों की बने उन दे ट्राई टू स्किप नहीं था साले इन मौजे स्किप गौर समझे और को मर्दान से बने तो उन लोगों सोच समझे सो यो पेशेंस रखन सीलता बनो अथवा बनो ना हम लोग I think all the practical experience requirement or articles in case ma, say, for CA students or ACCA students, so, two period like, I'm not doing this period, so, two doing this period, that's a costly plan, go no section, costly sector, man, that's a better way, or, maybe costly organization choose, go or costly audit form choose, go any, one, is that a little bit, but I think so. इस मात्रे में क्या जोड़ते हैं मनीष सर मां यू आर्टिकल सी पीरियड अथवा पीआर रिक्वायरमेंट्स कौन सा मां जनरल में सब लाइन में मंसूबे बोला सही यू तीन वर्षों का पीरियड अथवा आप ले ज़रूरी होना सर आप ले पीरियड मात्रे उड़ा कुरा के रखने पर सोने एम आई इनटू लर्निंग और एम आई इनटू ऑर्निंग � है ना कौसे को अब फर्क विचार होला कौसे को फर्क सिचुएशन होला सिनेरियो सब वेला मेरे जेनरल तक पहुंचना सके ना तो अपन मेरे सोच से क्यों बने तीन वर्षों को पीरियड 
like learning is maximum. So I think they need to focus on that. Okay. Okay. So, they need to focus on the bike, focus on the bike. So, forms select or 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 or select 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 or so, no, I will say no, I will get the four of person. So, I will say, 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 Rather than going directly earning matra hera jaanu bhanda first kura learning lai dhyan dinu paryo second kura chai learning sang sakai learning ko process kasto cha environment kasto cha working environment kasto kasto cha haina tya gari chai maile kati ke sikchu haina diverse platform ma sikchu ki sikdain sikdina senior le chai supportive cha ki athwa haina timar chai junior ho junior bhai chai junior jasai basnu parcha bhanne jasto mentality cha ke cha yo kura ma chai dhyan dinu parcha malai jasto malai lagcha es pachi yo sabai kura analysis garera la thik cha yo form thik cha bhanne chai matra es pachi ani ko kura hunu parcha jasto malai lagcha I think that's what I'm saying. As an ACC student, I'm going to be an employer Practical experience on circuits one name. ACC students or C student ma every differentiate gone to have a taxes on and legal factors or when I saw lap and money and all money. So used to cost on Zavane, ACC student only no particular use. No particular are a practically export for a student for Sagi one as they have been particles at China going in Nepal for tax law in a lot of yeah on the carry or it form as an employee for a city that is a one or export for a student person of two period my gap to identify any your gap like put out. They need to work hard. They need to get updated about everything. Q the tax. Nepal ma tax kasar laga in International standard the thatsa. Sabey ma export boise kyo. Tera Nepal ma pani kasar laga usse banana unko alikati mehnat se tis maha usse kunsa. Rakosto unor se bani even bhi usse student ma manda pani student ma ta abo zan mani sikha dheri kura sa bani unsa. Professional boise kisi kosto unor se bani mani sa Nepal ko tax law padi ko sa na abo mani Nepal ko tax se mala aude na bandra. They always keep that as a constant. It is a constant kura hai na. It is variable kura ho. Boli kar aapne padi se kista aapne zani mahi aldi. आप तो अपडेट होने पड़े नहीं, बोली कर यही मार्केट में बसने सा अथवा नेपाल के मार्केट में आप लेकाम करने सा बने था, यो कुरा मत आप एक्सपोर्ट होने पड़े, सो मेरे एक्सपेक्टेशन एस एम्प्लॉयर से क्यों होने सा बने, जे कुरा आप हमारा लैगिंग सा, नॉट ओनली ऑन दिस, कौसे लाई कौसे को यू करा मैं अल्लाह ठीक सा टैक्स नंबर आम सामान पोर्सो मेरे इंग्लिश साल को दिया मस्सा है ना मेरी पोर्ट राइटिंग माल को दिया पसाइड पोर्सो की मानी हुई है सो तेला से कोई लेबने एक्सक्लूजन मना रहना जाने तेला कोई ले कॉन्स्टेंट ना रखने तेला से वेरिएबल बनाऊंगा कौसे को इं कौशल से तेला डेवलप करना सबसे मन्नत है इसमें करने आई ना कौशल को इंग्लिश से एकदम नाम रोशन रिपोर्ट राइटिंग पर नाम रोशन कौशल को जाइए बनो ना अब मैथ्स वाले बन बास तो आगे 44 प्लस 44 कती उनसे मतलब नाम ने सब बने तेज माल का भी वर्कआउट करने पड़े आई ना जे आप लाइक जे एक पार्ट में से मैं वीक्स I think 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 so, I'll give you one more question. I'm going to go back to plus two. I'm going to go back to the student. I'm going to go back to the student. I'm going to go back to the student. I'm going to go back to the market. Because I'm going to go back to the market. But I'm going to go back to the market. But I'm going to go back to the market. If you are into accounting and finance, always choose a professional degree. Professional degree ta liye rahi ne parsa. Kine mane weightage dekhi liye sabhi kura mane farak parsa. And afle bhanno kuzi ko kura aruma farak parsa. Afle pade ko kura aruma farak parsa. Afle pade kura bolne applicable 
गर्न पाइन्छ भने व्हाई नट चूज द प्रोफेशनल डिग्री प्रोफेशनल डिग्री चूज गर्नु आफ्नो बेस्ट दिनु मेहनत गर्नको लागि चाहिँ तयार हुनु पर्यो त्यसमा त नो डाउट अन द्याट हैन इभन वाट एभर यु चूज मेहनत गर्न तयार हुनु पर्छ मेहनत नभइकन रोम वाज नेभर बिल्ड अन अ डे हैन यसलाई पेशेंस चाहिन्छ एम्बिसन चाहिन्छ हार्ड वर्क चाहिन्छ हैन इन्टेन्सिटी अफ हार्ड वर्क भन्छ हजुर म हार्ड वर्क त एकदम लेमेन्ट टर्म हो इन्टेन्सिटी अफ हार्ड वर्क चाहिन्छ हैन सो यो सबै गरेर चाहिँ आफ्नो बेस्ट दिने जहाँ पनि नेभर सेटल फर सेकेन्ड बेस्ट भन्छु म अलवेज आफ्नो बेस्ट दिने र त्यो बेस्ट दिइसकेपछि केही न केही फिडब्याक त्यसले दिन्छ केही न केही त्यसले राम्रो काम गर्छ गर्छ कि चाहिँ प्रोफेसनली राम्रो गर्छ कि एकाडेमिकली राम्रो गर्छ कि आफ्नो पर्सनली पनि राम्रो गर्छ आफ्नो बेस्टमा कहिले पनि नछुक्ने र सँगसँगै प्रोफेसनल डिग्री भन्दा भन्दा एकाडेमिक डिग्री पनि कति ठाउँमा चाहिन्छ र मेरो सजेसन चाहिँ अर्को के भने प्रोफेसनल डिग्री चुज गर्ने भाइ बहिनी अथवा प्रोफेसनलहरूलाई पनि एकाडेमिक डिग्री पनि नछोड्नु होला सँगसँगै जोइन गर्नु किनभने वी आर वर्किङ अन अ स्ट्रेन्थ वर्ल्ड यहाँ प्रोफेसनल डिग्री पनि चाहिन्छ एक हातमा भने एकाडेमिक डिग्री पनि भोलि गएर म पढ्छु केही गर्छु भन्दाखेरि नयाँ डिग्री गर्नलाई पनि सो त्यो चाहिन्छ सो अलवेज गिभ युअर बेस्ट एन्ड अलवेज भनौँ न आफ्नो प्रोफेसनल डिग्री चुज गरेको मान्छेहरूले पनि अलवेज चुज फ गो फर द एकाडेमिक डिग्री पनि भन्ने यति भन्ने चाहिँ म दुईवटा सजेसनलाई लिमिट गरेँ सर हुन त अझ धेरै आउँथ्यो होला तर अहिलेलाई लिमिट गर्दाखेरि चाहिँ मिक्समा कुरा गर्नु मन लाग्यो लास्टमा मलाई चाहिँ आई थिङ्क अहिले याद आएको छ भनेको सी एसी सी पढिसकेपछि पास गर्न सकिँदैन एकदम गाह्रो हुन्छ दुई पर्सेन्ट पास हुन्छ एक पर्सेन्ट पास हुन्छ भन्ने मिथ छ नि छ त्यसलाई अलिकति भनौँ पासै गर्न सकिँदैन सो त्यसैले मैले जोइन गर्नै चाहन्न भन्ने स्टुडेन्ट्सहरू पनि छ नि सर यस्तो छ सर यसमा अब एसिसिए र सिए दुईवटालाई म क्लब गरेर भन्छु है खास गरी यो मिथले गर्दाखेरि नै धेरैजना पास नभएको पनि वान अफ द रिजन है हुन त धेरै रिजन छ तर वान अफ द रिजन्स चाहिँ यो मिथै कारण पनि हो कस्तो हुँदो रहेछ भने नि मेरो सिएकै उसमा मैले जोडेँ मैले एक्जाम दिन दिन जाने बेलातिर अब सिएमा पास दुई पर्सेन्ट हुन्छ सिएमा एकदम मेहनत गर्नुपर्छ पास गर्न भने चाहिँ जसले तिन महिना अगाडि पा पढ्न खोजिरहेको हुन्छ नि उसले पढ्ने छाडिदिन्छ किनभने उसलाई के फिल भइसक्छ भने सिएमा पास रेट एकदम गाह्रो छ सिए पास गर्न सकिँदैन मैले तिन महिना म पढेर त के पास गर्छु होला भने उसले पढ्न छाडिदिन्छ कतिजनाले पढ्न सुरु गर्छ पढ्न सुरु गरेपछि डेढ महिना पुगेपछि कोर्स फास्ट छ कोर्समा मेहनत गरेर म चाहिँ अझ अझ डेढ महिना चाहिँ झन् इन्टेन्सिटीमा पढ्छु भनेको सट्टा उसले के सोध्नु थाल्छ होइन सिएमा त पास गर्ने गाह्रो छ यति मेहनत त पुग्दैन मैले त मेहनत पुगेको छैन उसले त्यहीँबाट छोडिदिन्छ कतिजनाले तिन महिनै पढ्छन् एक्जाम दिन जाने बेला चाहिँ भोलि बिहान के एउटा फिलिङ आउँछ भने मैले त तयारी पुगेको छैन म त अझ पढेर दिन्छु यति तयारीले पास हुँदैन भनेर दिन जान्छ तर जो विद्यार्थी चाहिँ जो विद्यार्थी चाहिँ त्यो एउटा यो तिनवटा स्टेजलाई पार गरेर जो विद्यार्थी चाहिँ बिहान एक्जाम दिन जान्छ अथवा दिउँसो एक्जाम जतिखेर हुन्छ त्यो एक्जाम दिन जाने विद्यार्थीले चाहिँ के फिल गर्छ भने एक क्वेश्चन त ल न लगभग नर्मल रहेछ मैले पढेको मध्ये मैले थर्टी फोर्टी मार्क्स त इजिली गर्न सक्ने रहेछु एग्रिकेट तान्न गाह्रो होला तर मेरो नर्मल मेहनत मेहनतले नि बिसदेखि तिस पर्सेन्ट त मैले गर्न सक्ने रहेछु अब म गर्छु भनेर उसले त्यसपछि मेहनत गर्न थाल्छ के छ सो यो चाहिँ एसिसिए सिए दुईवटामा लागु हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ विद्यार्थीहरू पनि कस्तो हुन्छ भने अब पढ्दै गयो पढ्दै गयो सुरमा बुझे जस्तो लाग्छ क्लासमा पढाएको बुझे जस्तो लाग्छ आफैले पढ्दा बुझे जस्तो लाग्छ सो व्हाट दे डू इज म त सकिहाल्छु नि भनेर प्रोक्रेस्टिनेट भन्छ नि हामीले प्रोक्रेस्टिनेट गर्दै पछाडि पछाडि सार्दै सार्दै जान्छ अब जब एक्जाम दिने बेला है अनि त्यतिखेर के फिल हुन्छ भने मेरो यति तयारी त पुग्दैन भन्ने अनि एक्जाम छोड्ने सो एक्जाम कहिले पनि छोड्नु हुँदैन एक्जाम सकेसम्म जति नै तयारी एकै दिन पढेको भए नि एक्जाम चाहिँ दिनु किनभने त्यो कन्फिडेन्स बिल्डअपको लागि त्यसले धेरै राम्रो रोल खेल्छ एकचोटि एक्जाम दिन छोडेको विद्यार्थीले चाहिँ दोहोऱ्याएर त्यो एक्जाम हलमा जान चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ सेकेन्डचोटि फेरि एक्जाम हलमा दिन किनभने सिचुएसन त त्यही हो सिनारियो त्यही हो भोलि गएर एकैचोटि एक वर्ष पढेर एकदम ऊ हुने पनि होइन ज टाइम त्यति नै हुन्छ लिमिटेड सो एक्जाम चाहिँ सधैँ दिनु भनेर म चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ त्यो एउटा कुरा चाहिँ इन्फोर्स गर्न चाहन्छु सर थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू फर कमिङ टु द सो एकदम रमाइलो पनि भयो आई थिङ्क डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभबाट डिफ्रेन्ट कुराहरू पनि गऱ्यो आई थिङ्क होपफुली सबैको लागि चाहिँ हेल्पफुल हुनसक्छ थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू फर वाचिङ द सिट सर वी विल बी ब्याक विथ अनदर एपिसोड इन द फ्युचर थ्याङ्क यू